едва ли не самая популярная в мире, является голова Будды в храме Ват Махатхат в тайском городе Аютая. И все благодаря необычному расположению. Она обвита корнями деревьев. Это один из самых узнаваемых и популярных образов Таиланда и Аютая. Вы можете часто увидеть фотографию Будда Хэт на почтовых открытках и в путеводителе. Ват Махатхат был построен в XIV веке, но был превращен в руины в 1767 году, когда бирманская армия вторглась в Аютая, столицу Сиама. Согласно устоявшейся легенде, бирманцы не только разрушали буддийские храмы, они в первую очередь отрубали головы статуи Будды, тем самым стараясь унизить своих врагов даже в их вере. Более того, они закапывали эти отрубленные головы в землю и заставляли пленных тайцев ходить по ним. В Аютая можно увидеть много обезглавленных буддийских статуй. Говорят, что на территории храма Ватмадхат сама природа воспротивилась такому положению дел. В том месте, где была голова, выросло дерево, вытащившее голову Будды наружу. Корни дерева продолжают расти, каменное изваяние – постепенно врастает в него. Точно определить сегодня, как голова Будды оказалась внутри дерева, невозможно. Одна из теорий предполагает, что дерево просто росло вокруг головы Будды в период, когда разрушенный храм был заброшен. Еще одна теория – тайские монахи решили спрятать отрубленную голову Будды под корни ближайшего дерева. Другая теория состоит в том, что вор перенес голову Будды от главного храма, чтобы спрятать ее. Это могло произойти в начале 1900-х годов, когда кладоискатели вели земляные работы в этом месте. Затем, возможно, вор не вернулся за своим сокровищем или не смог унести ее за пределы стен окружающих храм. Голова Будды была оставлена у стены недалеко от входа в храм Ват Махатхат, где ее можно увидеть сегодня среди корней деревьев, выросших вокруг нее. Сегодня голова Будды в Ват Махатхате считается одной из главных святынь Таиланда. Местные жители верят, что она дарит благодать всем, кто ее увидит. Удивительная достопримечательность – голова в корнях священного дерева Бодхи притягивает сюда поклонников Будды со всего света. В это культовое место приезжают сотни тысяч паломников и туристов. Однако голова Будды, оплетенная корнями дерева, не является настолько уникальной, как может показаться. В своих путешествиях мы видели еще два похожих священных места, и одно из них находится совсем рядом с храмом Ват Махатхат, тоже в Аютая. Этот действующий храм находится в северной части Аютая, вне острова на берегу реки Лоб Бури. Когда-то он служил королевским дворцом. Внешний вид храма в настоящее время не слишком отличается от первозданного, поскольку бирманцами он разрушен не был. Голова Будды находится на одной из трех чеди, расположенных около храма. Эта ступа была покрыта корнями священного дерева Будхи, выросшего сверху. Голова Будды находится высоко над землей среди корней дерева. Как она туда попала, остается загадкой. В корнях дерева спряталась и голова Будды в храмовом комплексе Тапром Манкор Археологикал Парк Камбоджи. Корни дерева раступились, открывая лицо статуи 
Будды в неприметном месте храма. Однако мимо вы не пройдете. К этому месту часто водят туристов на экскурсии. Тапром – один из самых известных храмов в Анкоре. Этот кхмерский храм известен своими огромными деревьями с массивными корнями, обвивающими его стены. Он находится в густых джунглях в полуразрушенном состоянии. В отличие от любого из других популярных храмов, Ангкор Тапром действительно дает вам ощущение открытия древних руин. Несомненно, это самая атмосферная руина в Анкоре. Его привлекательность заключается в том, что в отличие от других памятников Анкора, он был поглощен джунглями и очень похож на большинство памятников Анкора, когда европейские исследователи впервые натолкнулись на них. Здесь идет битва между природой и архитектурой. Храм джунглей стал знаменит после съемок приключенческого фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», где главную роль сыграла Анжелина Джолин.